today first class about catia catia and a computer aided three dimensional interactive application catia idi 1975 77 lo invent chesaru dissolve system alla develop chesaru so there is a versions v5 v6 different versions unna ee roju manam v5 version ne ekku aadutuntaru dan gurinchi discuss cheddam so indilo different type of modules untai manaki work benches antam vitne sketch assembly part modeling drafting ilanti unnai vitu gurinchi manam one by one one by one discuss cheddam so starting manam application open cheyagane ila kanipistundi so ఫస్ట్ ఎలా ఎంటర్ అవ్వాలి మనం ఇక్కడ చూడండి మెకానికల్ డిజైన్ ఇవన్నీ వర్క్ బెంచెస్ అనమాట వీటి గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అదే విధంగా న్యూ ఫైల్ అని మీరు వెళ్ళినా కూడా అలాంటిదే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది దీస్ ఆర్ ద వర్క్ బెంచెస్ ఓకే మీరు రెండు చోట్ల నుంచి ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళొచ్చు నో ప్రాబ్లం సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ మెకానికల్ డిజైన్ ఫర్ ద స్కెచ్ ఫస్ట్ మనం స్కెచ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ స్కెచర్స్ కనుక మనం ఓపెన్ చేస్తే ఇది అడుగుతుంది చూడండి మనం ఇక్కడే పార్ట్ నేమ్ కూడా మనం ఇచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈఎక్స్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అనుకుందాం సో నేను టైప్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఈఎక్స్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఈఎక్స్ వన్ సో అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం ఈ స్కెచ్ ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి చూద్దాం ఒకసారి సో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ వై వై జెడ్ అండ్ జెడ్ ఎక్స్ ప్లేన్స్ ఇవన్నీ ప్లేన్స్ అండ్ ఇవన్నీ త్రీ డి సాఫ్ట్వేర్ త్రీ డి అడ్వాన్స్డ్ మెకానికల్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నిట్లో వాడుతూ ఉంటారు సో చూడండి మనం ఇది మెకానికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఎక్స్ వై ప్లేన్ రైట్ ఇక్కడ హైలైట్ అయింది కదా సో వై జెడ్ ఈ ప్లేన్స్ ని ఇక్కడ నుంచి మనం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి అయినా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఇక్కడ స్కెచ్ టూల్ అనమాట ఇది స్కెచ్ లోకి ఆల్రెడీ హైలైట్ అయింది అంటే సెలెక్షన్ లో ఉందనమాట ఇది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇది క్లిక్ చేయగానే నేను ఆ వర్క్ బెంచ్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను రైట్ దీస్ ఆర్ ద టూల్స్ స్కెచ్ టూల్స్ అనమాట ఫైవ్ టూల్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి కదా స్కెచ్ టూల్ యూజర్ సెలెక్షన్ ఫిల్టర్ అండ్ ప్రొఫైల్ అండ్ కార్నర్స్ అండ్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఈ టూల్స్ ఉపయోగించి చేద్దాం అయితే మనకి స్కెచ్ లో మీకు మాక్సిమం ఇది ఇందులో చేయాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఆటో క్యాడ్ వచ్చి ఉండాలి వస్తేనే మీకు ఇది ఈజీ అనిపిస్తుంది మీరు ఆటో క్యాడ్ నేర్చుకోకుండా ఎందులో నేర్చుకున్నా ఏ ఉపయోగం ఉండదు మీకు వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ మీరు చేయలేరు సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ సాఫ్ట్వేర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆటో క్యాడ్ అప్లికేషన్ నేర్చుకోవాల్సిందే దాని తర్వాత మీరు అడ్వాన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా కానీ లైక్ క్యాటియా కానీ ఆటో డెస్క్ ఇన్వెంటర్ కానీ యూజీ తర్వాత ప్రో ఈ క్రియో సో ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా మీరు తర్వాత నేర్చుకోవచ్చు నాట్ అనే ఇష్యూ ఒక్క త్రీ డి మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లో మీరు కనుక బాగా హ్యాండిల్ చేయగలిగితే మిగతా అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా పెద్ద మీకు కష్టం అనిపించదు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని మీరు ఫుల్ గా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనకి ప్రొఫైల్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో నుంచి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి మీరు ఎక్కడంటే అక్కడ డాకింగ్ సిస్టమ్ లో మీరు కానీ డాకెట్ సో మీకు కావాల్సిన చోట మీరు ప్లే చేసుకునే అవకాశం అనేది ఉంది సో ఎక్కడైనా మీరు ప్లే చేసుకోవచ్చు నాట్ అన్ ఇష్యూ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పైన నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఓకే సో దాట్ టూల్స్ ఆటోమేటిక్ గా అదే తీసేసుకుంటుంది ఓకే రైట్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీకు కొంచెం పెద్దగా అనిపిస్తుంది రైట్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా ప్రొఫైల్ టూల్ తీసుకుంటున్నాను తీసుకోగానే మనకు చూడండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఒక టూల్ బార్ ఓపెన్ అయింది కదా ఇవి గ్రిడ్స్ అనమాట మనం ఆటో కేర్ లో కూడా ఒకవేళ మనకు ఇది ఆన్ లో ఉంటే ఆన్ లో ఉంటే ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట చూడండి మనకు గ్రిడ్స్ కనిపిస్తుంది రైట్ ఇది ఎఫ్ నైన్ కమాండ్ లైక్ ఆటో క్యాడ్ లో అంటే స్నాప్ టు పాయింట్ ఆ గ్రిడ్స్ పాయింట్స్ ని కాంటాక్ట్ అవుతుంది సో మనకి ఇది అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి నేను ఈ గ్రిడ్స్ ఆఫ్ పెడుతున్నాను ఇది కూడా ఆఫ్ లో పెడుతున్నాను రైట్ మనం డైరెక్ట్ గా నేను చెప్తాను తర్వాత చిన్న చిన్నగా మనం అన్ని తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఈ సెలెక్షన్ లో ఉంది కదా ఓకే రైట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసి జస్ట్ యూ డ్రాగ్ మీకు ఎటువైపు కావాలి మనం ఇందులో ఎఫ్ ఎయిట్ ఎఫ్ నైన్ అవసరం లేదు మనం డైరెక్ట్ గా కొంచెం మౌస్ క్రజర్ ని కనుక అడ్జస్ట్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా మనకి స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను రైట్ అగైన్ అగైన్ సో ఇది ప్యాన్ జూమ్ అనేది ప్యాన్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఆటో క్యాడ్ లో లాగానే మనం ప్యానింగ్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం పర్ జూమింగ్ మాత్రం అలా కాదు జూమింగ్ చెప్తాను నేను ఓకే ఇక్కడ చూడండి మనకి రిబ్బన్ లైన్ వచ్చింది కదా డైరెక్ట్ గా స్నాప్ అవుతుంది మీరు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్ గా చేసుకునే అవకాశం రైట్ ఓకే
ఛాన్స్ ఛాన్స్ ఉంటాయి మీకు చిన్న చిన్నగా అర్థమవుతాయి మీకు పూర్తిగా ఇప్పుడు చెప్పినా కానీ యూ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్ ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడికి రండి దీన్ని డైమెన్షన్ కన్స్టెన్స్ అంటాం అనమాట సో డైమెన్షన్ తీసుకున్నాను నేను డైరెక్ట్ గా ఐ కెన్ ప్లేస్ డైమెన్షన్ ని సో చూడండి మళ్ళీ నాకు కమాండ్ మళ్ళీ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇలాంటి సందర్భాల్లో క్యాటియాలో డబుల్ క్లిక్ చేయండి డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మా కమాండ్ అనేది ఇట్ విల్ బి రిమైన్ అప్ టు మేక్ ఎస్కేప్ అప్పటి వరకు అదే మీకు కంటిన్యూగా వస్తుంది అనమాట చూడండి ఇవి పింక్ లో వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ డైమెన్షన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ టోటల్ ఇచ్చేసినాం అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇది కూడా ఇచ్చేసినాం దెన్ ఇది ఈస్ వెస్ట్ డైమెన్షన్ అలా ఓవర్ కన్స్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు పింక్ కలర్ లో వస్తుంది ఒకవేళ రెడ్ కలర్ లో వస్తే దట్ ఈస్ రాంగ్ కన్స్టెన్ ఇప్పుడు నేను వర్టికల్ డైమెన్షన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా రైట్ ఇప్పుడు ఇది ఫుల్లీ కన్స్టైన్డ్ డ్రాయింగ్ అనమాట దీనికి ఇప్పుడు మనము ఎలా మనం ఎడిట్ చేయొచ్చు డైమెన్షన్ ని చూద్దాం మనము సో ఇక డబుల్ క్లిక్ చేయగానే యూ కెన్ గెట్ లైక్ దిస్ ఇప్పుడు మీకు కావాల్సినటువంటి డైమెన్షన్ మీకు అకౌంటింగ్ టు ద డ్రాయింగ్ యూ కెన్ అడ్జస్ట్ మీకు ఎనీ పాయింట్స్ లో మనం ఇచ్చుకునే అవకాశం అనేది ఉందన్నమాట సో మీరు రైట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది అప్రాక్సిమేట్లీ దగ్గర దగ్గర ఇవ్వండి మళ్ళీ వేరే ఇస్తే అది ట్విస్ట్ అవుతుంది అనమాట జాగ్రత్తగా చూసుకొని చేయాలి మనం వన్ థర్టీ ఓ చూడండి సో కంట్రోల్ చేయండి సేమ్ కంట్రోల్ చేయండి అన్నిట్లో కంట్రోల్ చేయండి ఓకే వన్ థర్టీ రైట్ This is the one way to give the profile. I will show you how to do it. Sorry, I will show you how to do it. So, zoom in, zoom out. Control plus, you can click on the middle mouse button. It will be the zoom in, zoom out. And pan. Pan is the same. I will show you how to do it. Right. Now, I will show you how to do it. 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 సెలెక్ట్ చేసి సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేస్తున్నా ఓకే కమాండ్ లో ఉన్నాం మనం అందుకనే సెలెక్ట్ అవ్వలేదు ఓకే రైట్ డిలీట్ సో నెక్స్ట్ అగైన్ ఐ టేకింగ్ ద ప్రొఫైల్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాను సో ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ ఒక చోట క్లిక్ చేయండి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ట్యాబ్ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత లెంత్ ఉంది కదా లెంత్ దగ్గర యూ కెన్ గివ్ ద టైమ్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ హండ్రెడ్ ట్యాబ్ ప్లస్ చేయండి లైక్ ఎన్ జీరో అండ్ ట్యాబ్ చేసి ఎంటర్ కొట్టండి నా ఇట్ ఇస్ క్రియేటెడ్ సో వెన్ ఐ గో ఎస్కేప్ చూడండి టూ హండ్రెడ్ కి డైరెక్ట్ గా మనకి లైన్ అనేది క్రియేట్ అయింది అనమాట సో ఇలాంటివి చేయడం కొంచెం ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది మీకు ఎలా ప్రాక్టీస్ అయితే అలా మీరు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట రైట్ ఇందులో ఇంకొక ప్రాపర్టీ ఉంది చూద్దాం నేను ప్రొఫైల్ తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేడియస్ తీసుకోవాలనుకోండి ఎస్సీ మనం ఇక్కడ రేడియస్ అనేది ఆర్క్ అనేది ఇచ్చుకునే అవకాశం అనేది ఉందనమాట లైక్ మన ఆటో క్యార్ లో పాలీ లైన్ లాగా రైట్ ఇక్కడ మనం చేయొచ్చు అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ డైరెక్ట్లీ లైన్ ఒకవేళ మీకు కావాలంటే యూ కెన్ గో ఫర్ సరే రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఆర్క్ కావాలనుకోండి మళ్ళీ ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని మనము అది కాకుండా మౌస్ తో ఎలా చేయాలంటే మౌస్ ని కనుక మీరు ప్రెస్ చేసి హోల్డ్ చేయగలిగితే సో లెఫ్ట్ మౌస్ బటన్ ని మీరు ఈ యొక్క ఆర్క్ ని చేయవచ్చు అనమాట ఈ రకంగా ప్రొఫైల్ టూల్ వాడతాం ఓకే దిస్ ఇస్ ద టుడే క్లాస్ థ్యాంక్ యూ